नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में आज हम बना रहे हैं गुजरात का स्पेशल फाफड़ा जो सीरियल में भी जेठा लाल फेमस है इस फाफड़े के लिए बहुत ही पसंद आता है उन्हें फाफड़ा और हम देखें उस फाफड़े में आखिर है क्या तो फाफड़ा बनाने के लिए हमें घर के इंग्रेडिएंट्स चाहिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जिसके लिए हम बहुत सारे परेशान होते हैं तो हमें चाहिए बेसन 250 ग्राम हमने बेसन ले लिया है और इसमें हम हींग लेंगे टू थ्री पिंच हींग लेंगे और लेंगे हम इसमें नमक एक चम्मच पूरा भर के हम नमक लेंगे आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है अजवाइन इसको हाथों से मैं क्रश कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा के नाम से भी आता है एक्चुअल इसमें वो लोग जो गुजराती डालते हैं पापड़ खार लेकिन पापड़ खार के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो मेरे को दो चार व्यूअर्स ने कमेंट्स भी किए कि पापड़ खार मिल नहीं रहा तो आप बिल्कुल परेशान ना हो वही रिजल्ट आएगा इसलिए मैं आपको बेकिंग सोडा से सिखा रही हूँ जो आपको ईजीली मिल जाए बस बाकी चाहिए हमें नमक तो सबसे पहले हम बेसन को बीच में छोटा सा होल बना लेते हैं बस इसकी ट्रिक है थोड़ी सी मलने की बाकी कुछ भी नहीं इस होल में हम डालते हैं पानी हाँ एक चीज में और भूल गई एक से डेढ़ टेबल स्पून हमें चाहिए ऑयल इस पानी के अंदर डेढ़ टेबल स्पून के आसपास मैं डाल रही हूँ ऑयल अब इसमें डालूंगी नमक हींग और डाल रही हूँ इसमें बेकिंग सोडा और जो ये अजवाइन है उसको हम हाथों से क्रश करके सब तरफ डाल देते हैं अब हम इसमें धीरे धीरे इसको मिक्स कर रहे धीरे 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 बेसन को मिक्स करना है अब हाथों से ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका बहुत टाइट डो बनाना है इसकी बस थोड़ी सी टेक्निक है वो आपको जरूर फॉलो करना है देखिए ये डो हमने बना दिया है इसका डो टाइट है ज़्यादा लूज नहीं है और इसे हमें 10 मिनट रेस्ट के लिए रखना है हल्का गीला कपड़ा रख के और उसके बाद अभी तो आपको कुछ भी नहीं लगा होगा कि नॉर्मल ही गूंदना है कोई दिक्कत नहीं बाद में इसे मलना है बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी यूज करके वो मैं बाद में बताती हूँ इसको 10 मिनट हम ढक के रख देते हैं अब इस बेसन को काफ़ी देर हो गई है हमने इसे रख दिया था ये देखिए अब हमें क्या करना होगा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मलना होगा करीब दो तीन चम्मच पानी और डल जाएगा और इसे हमें धीरे धीरे इस तरीके से मलना होगा जितना हम मलेंगे उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा है इसीलिए हमने इसे पहले बहुत टाइट गूंदा था जिससे बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मलना है अब हम स्लो गैस पे कढ़ाई रख देते हैं और इसको हमने अच्छे से आ, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है बट इसे मलना मलना बहुत ज़रूरी है ये देखिए कितना प्लेन सा हो गया ये बहुत ज़रूरी है अब हम यहाँ पर ही बनाएंगे और इसे हम साफ कर लेते हैं या फिर आप चॉपिंग बोर्ड पे भी बना सकते हैं और इसे अगर आप इस तरीके से नहीं बना पाए तो आप पॉलीथिन पे भी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें इस तरीके से लम्बे लम्बे ऐसे रोल बनाने हैं और बहुत बड़े भी ना बनाएं हम एक्चुअल बहुत बड़े बड़े इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़े तब बना सकते हैं जब हम कढ़ाई बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं ये लोग जो मार्केट में बनते हैं ना इनकी कढ़ाई बहुत बड़ी आंच बहुत ज़्यादा तो ये एक रीज़न होता है घरों में हम बहुत ज़्यादा तेल को जलाना नहीं पसंद करते क्योंकि इतना जला हुआ ऑयल फिर हमारा जाएगा कहाँ तो ये एक कारण होता है मेन तो हम लोग जो नॉर्मल कढ़ाइयों में रखते हैं और इसे हमने रोल कर दिए छोटे छोटे इस तरीके से यहाँ पर आप क्लीन कर दीजिए आपको चाहिए वो क्या होगा जो बच्चों की स्केल होती है स्टील वाली यही वाली ले लीजिए या फिर एक कोई नाइफ ले लीजिए जो आपको इजी लगे ये देखिए ये मैंने लिया और इससे आप हथेली पे इसको 
इस तरीके से प्रेस कीजिए ये देखिए अभी फिर इसको लेते हैं इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं फिर इसको लेते हैं इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं फिर इधर लेते हैं इसे इस तरीके से प्रेस करते हैं फिर इधर लेते हैं इसे इस तरीके से प्रेस बस ये आपको काम करना है बहुत ही सरल है और आटा आप देखेंगे कि मतलब ये ऐसे दबने वाला चाहिए बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना पानी कुछ नहीं लगाना आपको बस इसी तरीके से आपको बनाना है और कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है वो तो गरम हो जाए फिर हम डाल देते हैं अब हमें इसे निकालना कैसे है वो हम बताते हैं ये देखिए अब ये स्केल पे हल्का सा आपको ऑयल लेना है और इसे इस तरीके से कढ़ाई में डालते जाना है मैं अभी आपको और कर दी ये देखिए हमें मीडियम फ्लेम करनी है और इसे जब थोड़ा पक जाए तब आप इसे पलटा दीजिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं गैस स्लो कर देते हैं तो वापस इस तरीके से आप एक एक भी बना सकते हैं इस तरीके से क्योंकि जगह जरूरी नहीं है इतनी बड़ी हो ये देखिए इस तरीके से आप घरों में बहुत ज्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं होती तो हम लोग नॉर्मल ही बनाएंगे अपना ऑयल ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है इस साइज के ही बनाएंगे ये देखिए फाफड़े तो हमारे तैयार हो गए ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसे फाफड़े हालांकि इसे इसके लिए खास तरीके की एक बेसन की चटनी होती है और पपीते का एक सैलेड टाइप होता है तो लेकिन अब त्यौहार का टाइम है मैं भी अभी नहीं बना पा रही मैं बाद में वो वीडियो कभी बनाऊंगी इसे हरी चटनी मीठी चटनी के साथ मैंने एक जगह खाया था मुझे बड़ा मज़ा आया था और इसके साथ खास तरीके से हम मिर्ची बनाएंगे और बारीक कटा प्याज मतलब एक एक फाफड़े के ऊपर बारीक कटा प्याज डाल दीजिए चटनी डालिए और ऊपर से आप मिर्ची रखिए और मज़े से खाइए इसका इन्जॉय जरूर कीजिए जब जेठालाल जी इतने मज़े से इतने सालों से इन्जॉय कर रहे हैं हम क्यों नहीं ये मैंने मिर्ची ली है और ये कम तीखी है मतलब बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो मीडियम साइज की मिर्च है मैंने छः सात मिर्ची लिए और ऑयल में से हम डाल देते हैं मैंने धो के पोछ लिया था आप चाहे तो इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं मैं तो इसे इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ और इसे हम निकाल लेते हैं जो मिर्ची के शौकीन है उन्हें बड़ा पसंद आएगा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला अब ये मिर्ची बहुत ही मजेदार बनेगी ये देखिए इसे रख लेते हैं तो बस चटनियों के साथ इसका एंजॉय कीजिए तो बस ये फाफड़ा आप जरूर तैयार करें और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया आता हो तो प्लीज़ 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 आप फैमिली को फ्रेंड्स को त्यौहार का टाइम है ज़रूर शेयर कीजिए और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक ज़रूर कीजिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी इस फाफड़े के साथ हमें चटनियों की ज़रूरत होती है तो एक चटनियों का वीडियो मैंने बनाया है वैसे तो कई जगह मैंने बनाई है पर अभी खास बनाई है जैसे त्यौहार में हमें बिना प्याज की चटनी चाहिए होती है तो मीठी चटनी खट्टी चटनी और सूखी चटनी ये लिंक मैं डाल दूंगी इसे आप जरूर देखें इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको